，怎么是你啊？牛铮呢？盛南都好多天没见到牛铮了，这不刚见上，你就让牛铮给你买药去。我想着呀，我就替你把药拿过来，顺便看看你身体怎么样了。我身体好多了，不劳你费心。你没别的什么事儿了吧？新梅，你不是一直想让牛铮回来跟你一块儿住吗？你也知道。盛南现在肚子大，离不开牛铮。他俩要是都回来住啊，我怕牛铮又要照顾你，又要照顾盛南，忙不过来。我就想着，我跟盛南一块搬过来，顺便还能给你搭把手呢。哎，牛叔，你是奔着好日子不过，特意上门来找别扭的是吧？赵新梅，该说的我也说了，该做的我也做了，你非得把小两口分开。我是盛南的妈妈，我不可能看我的女儿过这样的日子。既然她的爸爸和丈夫都保护不了她，那就换我来保护她。你傻行了，忙你们的去吧，我收拾收拾就在客厅住下了。哎，齐伟，你听见他说什么了？啊？啊什么啊呀？你还不赶紧把这个女人从我们家客厅给撵出去？谁都赶不走我，我是来照顾我闺女的。舒荣，你现在脸皮是越来越厚了呀！你什么？又离家出走？还什么等孩子周岁再回来？啊，这是反了呀！他们又离家出走了？还不是你们家齐胜男的主意啊！故技重施。在这儿收车位子呢，赶紧找孩子。好，上来越分吧，千万别说什么事啊！非要离家出走，不知道怎么想的。那他们还能去哪儿啊？挺着个大肚子不方便，肯定就在这附近。对，他们有没有可能去什么朋友家？会不会在这附近的酒店里啊？那那那我们就挨个宾馆找。我去这边。你去对面那条街，齐伟，你就顺着这条街找啊。好，姑娘，你帮我查查有没有一个叫牛铮的登记住宿。嗯，好。呃，没有。那齐胜男呢？有没有一个叫齐胜男的？有没有印象有一个男的带着一个孕妇来登记住宿的，大着肚子的，啊？也没有，真没印象啊。姑娘，你别骗我啊！我告诉你，那一个是我儿子，一个是我大着肚子的儿媳妇儿。那要是出了什么事儿，你担不起这责任的。大姐，确实没有。谢谢。啊。如果遇上叫牛铮、齐胜男的，请一定给我打电话。这，好吧。谢谢。盛南他，哎呀，盛南现在不是月份大了吗？行动也不太方便，所以他们不回来，我们都是可以理解。他们没回来。哦，那行，那那你们注意身体啊！我我这还有点事儿，我就先走了啊啊！哎，你好不容易回来一趟，不再多坐。不了不了，有事打电话啊！哦，走了啊！哎哎哎。这盛南和牛铮他们不会有什么事儿吧？别瞎操心了啊！要是真有什么事儿，还有他爸他妈呢，咱帮不上忙，管得着吗？哎呀，行了，啊、别着急，着什么急呀？看你的报。
？没有。你说他们不住酒店，还能去哪儿啊？喂，子博哥，怎么样？哦。他找公安局的朋友问过了，没有他俩的住宿记录。董芳，他们会不会在董芳家？关机了。新梅啊，我们现在去董芳家，去董芳家看一看。你呢？你，你回家，你回家去等一等，没准儿啊，他们两个小坏蛋，呃，没带东西，会偷偷回来拿。你在家等一等他们吧，好不好？你们，你和牛树荣啊？行了，咱们随时保持电话联系啊。好嘞，好嘞，好嘞，就这样。带孕妇，那他们为什么走？董芳，你也知道，盛楠现在肚子这么大，万一出点什么事儿，这可怎么办呀？哎呀，哎，行行行，服了你们两个。孩子在于老三他们家老宅里，你认识的吧？看房子老啊，你懂一没事就过来收拾，真的，别你们头上，啊，你看窗帘一点灰都没有，你们俩啊先跟这住着啊，等他们知道错了，咱就搬回去。于叔啊，这要不是家里实在没法待，我也不能冒险把盛楠给带出来。哎呀，叔知道，我能不知道吗？这俩人吵吵闹闹大半辈子了，把你俩扯进来，这不应该，不像话。这环境虽然不如家里，可我们至少过得自在。孩子，不过这话呀，说过来，你说哪个家长不爱自己的孩子，是吧？新梅呢，性子太烈，要强。舒荣也是怕盛楠跟新梅啊处不到一块儿去，这家家都有本难念的经，啊，让你们俩受了不少委屈，是不？那什么，于叔。这忙活一天了，我去给盛楠煮点粥，你一会儿也吃点。煮什么粥啊？来叔这儿能饿肚子吗？你姨去包的饺子啊，饿谁不能饿了大宝贝儿啊？是不是？好，喂，哎，回来你爸呀！叔，叔哥，牛生，你是不是疯了？你怎么敢带着盛楠离家出走啊？马上跟我回家去。走走走。妈，我不回。你为什么不回？我都搬到你们家去照顾你了，你为什么不回去？姑姑，要不是这，你们的心意我们心领了，可我们跟你们住在一块儿吧，实在是太累了。牛真，你是不是？哎哎哎，叔，有有话好好说啊。没什么可说的，马上跟我走。姑姑，哎哎，牛真，怎么了？哎，怎么了？怎么了？是不是要生了？好多好多。
。哎，没事没事啊，我我我我去小猪，我去小猪。没事了，没事了，找到了。怎么就你们俩回来了？孩子呢？圣诞他已经开始宫缩了，我怕耽误事儿，就让他在医院待产了。哎呀，别担心了，牛正在医院陪着呢，没事儿啊。你们俩的女儿平安无事的，我这做婆婆的也就放心了。跟你们比起来，我是挺像个外人。下午也是为了孩子一时之气，我现在就走。别别别！刘淑荣，我还没说你呢，啊，这是我赵新梅的家，你想来就来，想走就走，你什么意思？什么呢？你这，你淑荣都是为了孩子，你这。你为什么处处帮他说话？你处处都护着他？你这好几次，你这态度都不够端正啊！我告诉你啊，齐伟，哎，那天你们俩都坐在餐桌上。哎呦，给我演戏，说什么你们俩感情都是过去的事情了，什么都没有了，谁信呢？要不是你齐伟同意了，你们俩串通好了，他能拎着个大箱子，随便就跑到我们家来了。行了，别再说了，你，哎呀，你冷静一点行不行啊？你是老扯这些干什么？你，新梅这事怪我，不怨齐伟，不怪你，怪我，你们俩。夫唱妇随的，你帮他说话，他帮我说话，都怪我，都怪我好了。孩子出了什么事儿，都是我的事儿。孩子为什么要离家出走呢？啊，孩子不就是因为你们这些大人之间啊，吵来吵去，没完没了。他们要待在中间受这个，受这个夹板气，闹什么呀？哎呀，是我在闹吗？啊，齐伟，是这个女人在闹，是她大白天的拎了个箱子跑到我们家来闹的。你清楚点行吗？是他不要脸，硬要赖咱们家的。你要说，你给我滚！欠的，你没有什么对不起我吧？我替新梅跟你道歉。七伟，我尊重你的一切选择。你的生活，盛南也已经跟我说了。我真是，我特别心疼你。我不值得你心疼。我对不起你，我也对不起他，所以今天活该。这么说你自己。
来了，兄弟，有事儿啊？嗯。啊，什么事儿？嗯，盛楠，盛楠他再过几天他就要生了。哈，都知道，我说牛铮了，这都要生了，还带着盛楠到处跑，这不给牛铮嫁了，让他好好照顾盛楠。成哥，你借我点钱吧。没问题啊，你借多少？我也不知道要多少钱。你先借我五万，要是不够的话，呃，我可能还会找你借的。你放心吧，我会还你的。要是我还不上呢，我我会让牛铮接着还给你的。嗯。秦梅，你是不是出什么事儿了？没事儿啊，这个钱能解决的事，就都不叫事儿啊。五万够不够？不够我再多给你拿点。过过几天呢，我我孙子就要出生了。啊，不过。我见不了他几面了。嗯，你说我跟牛淑荣争了一一一大半辈子了，最后齐伟还是会回到他身边的。最后我我什么都没有了，都没有了。不是新梅，你到底出什么事了？出什么事了？你跟我说呀、啊。那个医生，医生说我必须住院了。医生说我必须住院得，得得手术了。那个手术的希望也没有说很大，就是反正我得住院了。你借我钱啊！干什么？我还问你干什么呢？你说你口口声声说对心美好，给他想要的生活，给他幸福，你都是放屁是吧？刘成，我知道你为什么回来，但是你知道心美她真正想要的到底是什么？她想要的是占有欲得到满足之后的安全感，你能给她吗？她想干什么，我就让她。他干什么，我都能包容他，我能给他幸福，你能吗？我甚至为了他，我能去伤害殊荣，你能吗？你知道为了让他幸福，我背负了些什么吗？我不管你背什么，我只在乎心梅。心梅得癌症，知道吗？我就问你，知道吗？借钱去了。不是，那盛楠不在去医院，不是说没事吗？不是说查了？啊？不让我告诉你，也不让我告诉别人。可我觉得这事儿你，你必须得知道。这卡里有二十万啊，密码是新梅生日，我先给他用，用完了我再往里打钱。你就随便编个借口说这钱是你的，别告诉新梅，不想让她觉得心里欠我太多。拿着呀，我的女人，我自己会照顾好的。谢谢啊，谢
，因为你有种啊！我还我还是那句话，我告诉你，好不容易请来的，我我也求求你，你好好对他啊，江总。现在就回来，电谁看？你是意识到自己做错了吧？我错了，新梅，我错了。不管你信也好，不信也好。我这辈子最希望的，你能够幸福。好像我没做到，这是我不对。就算是你不对，你也用不着突然这么跟我说话。啊，多吓人！你好好说话呗。在这个世界上，每一个人表达爱的方式都不太一样，但是刚好，我懂你，我刚好比较懂你。其实我也不知道，咱们俩之间的爱算不算正常？不知道咱们俩之间算不算幸福？但是我知道，咱们俩是彼此相爱的。对于我来说，这就够了。你说呢？我可以清清楚楚的告诉你，这就是幸福。我自己的感受我知道，就算我再气你、再恨你、再骂你，我都从来没有想过要离开你。只要在你身边，我就是幸福。好好说话啊！你怪怪的，你这怎么了？你今天？不管发生什么，照顾好自己。
，我说完了。神经病啊你！你，王哥，你去，给我帮做点好吃的去。快去去去去去！好像我这么多年都亏待了你一样，都没让你吃饱过似的。心情不好啊？啊？要不我陪你喝点儿？我记得咱们舞厅当时关门的时候有一笔欠款，五十万，没要回来，有这事儿吧？啊！我跟你说，我要没媳妇没孩子，找他们拼命去了。你怎么，你怎么提这事儿来了？啊？整个这头型，你这衣服翻出来，你怎么？什么情况啊？这个钱我去要吧。等我要回来了，分我二十万。不是多少钱的事儿，这钱你别要了，这帮人不好惹。得要。你出啥事儿说，要多少钱我给你。心没病了，我要用钱。你看看。你就没拿我当朋友，心没病了，用多少钱我给他凑就完了呗。老三啊，心没病了，我是着急用钱的，但是我着急用钱，又不是钱的事儿。那么晚约我们出来，什么事儿啊？没什么事儿，但确实是有点事儿。咱们哥俩就不用遮遮掩掩的了，有事你直说。魏然，你能不能借我一笔钱？这卡里。有二十万现钱
明天呢，我再让刘墉给你转二十万。要是不够，咱再说。你都不用问问我借的钱干嘛？你要不是有急用啊，肯定不能跟我开这口。是心没病了，乳腺癌。什么？怎么这样啊？其实舒荣早就提醒过我，让我为身边的人多着想着想。这都怪我，这么多年，一心就扑在自己感兴趣的那些东西。什么都看不到眼里，所以现在，魏然，我真的不知道什么时候才能还上你这二十万，所以，要不然，你在公司给我找个什么基层的工作，要不然我觉得这心里太亏欠你了。你有事能够来找我，我已经很感动了。在咱们创业最艰难的时期，如果不是有你的陪伴，就一定不会有现在的紫罗店的公司。更不会有现在的魏然。可是最苦的日子，你陪我熬过来了，公司开始好转了。你离开了，公司现在成功了，你却不肯回来。你知道我心里有多难过吗？我觉得这都是我欠你的。魏然，你听我把话说完。我呢，了解你们兄妹俩的性格。我如果我说这钱是我给你的，你肯定不能答应。心梅更加不会接受，可是我打心眼觉得，这是你应得的。是啊，紫博电脑能有今天，离不开当年你和魏然的坚持。在我心里，你永远都是紫博电脑的一员。你说你能够回来，我实在太开心了。我们热烈欢迎，紫博，你知道吗？咱们公司技术总监的位置。我一直给你控制呢，不为别的，就为如果有一天你能够回心转意，咱们兄弟俩在一起打天下。这还能说什么呢？谢谢，是我谢谢你。好痛啊！世南，怎么样了？没事吧？先出去，我看一下情况。来来来，赶紧赶紧赶紧给看。啊啊！东。姑姑，生男的没事吧？生孩子哪有不行啊？以后啊，再也不让生男生孩子了。已经开了一指了，家属做好陪护，有什么事就叫我。哎，好，谢谢护士啊。叔叔，啊，紫罗来了，齐伟呢？没看见。盛楠怎么样？已经开了一指了。齐伟，怎么样了？我要生了才来，怎么当爹？对，我有话给你。这里有二十万，你先拿着。是程波告诉我的。但是我还没想好怎么跟舒荣说。这钱也是成哥给你的？不是。啊，这是你自己的钱。有这钱也不行啊。毕竟新梅是嫁给了我，她的事儿得我来管。七百，这都什么时候了？是重男子汉、争面子的时候吗？你妹妹，你最了解。她这一辈子就好个面子，她这一辈子呀，就争的是这一口气。她跟舒荣较劲较什么呢？较的不就是一口气吗？如果她知道自己得了病了，如果她知道她嫁的这个人。没有能力管他，得靠别人帮助，得求别人施舍才能给他看病
，他得多没面子呀！他这心里头得多难受啊！好，七文，你告诉我，新梅的病多一天就多一分危险，你打算让他等到什么时候？很快，很快，我很快就会给新梅一个交代。给孩子取个名字吧。好名字、啊，你找啊？哎，以后你要照顾好他们娘俩。你放心，他们是我的家人，我一定会照顾好他们的。你说什么？淑荣，新梅她没什么朋友。要说起来，其实你是她这辈子唯一的朋友。万一我要是真的回不来了，替我照顾好他。七哥，你怎么想的？你都多大岁数了，还去想那些打打杀杀的事情？你要是用钱可以跟我说，我那里有啊。这其实。不是钱的事情。答应我，就算你不说
，我也会照顾新梅的。我跟他吵了几十年，不是也没有彻底分开过吗？这都是老天爷安排的，谁都没有办法。说。在你最好的时光遇见你，是我的运气。可惜我没有准备好，负了你们两个人。做了最正确的选择，所以代价几乎是我注定要承受的。那年秋天，我骑着自行车带你去县里，你还记得吗？你的阳光很好，我一直都记得。过去。过去了，就不会再回来了。如果还有机会再重来的话到现在你还爱着我，不该这样，忘了我吧。你该爱一个，无论怎么样，都不会放弃你的人。
centimètres.医生说差不多今天晚上就可以生了喂
这么多年，我心里很清楚，你跟齐伟，你们之间什么都没有。可是我一想到，他最初喜欢的人是你，我一想到你们曾经有过一段婚姻，我就难受，我嫉妒。所以猜忌成为了我的发泄方式，和往事争斗，我根本不是对手。舒荣，对不起啊，这么多年我一直欠你这句道歉，你能原谅我吗？别说了。别说了，星梅，别说了。你好好的，好好的配合做手术。我没有什么话，等你做完手术出来以后再说啊。我知道的，不管我情况有多不乐观。我都会坚持的。我答应过齐伟，要好好的活着。我只有好好的活着，他才会开心。你看，给你带什么了？你最爱吃的。等你出来吃。舒荣，什么都别说了，我什么都知道。你要知道啊，我们都在这儿等你呢。你知不知道，我这辈子生命里最重要的人，除了齐伟就是你了。等我出来以后，我们，我们好好的啊。进去吧心梅，我对你的关心太少了，从小到大，哥对你的关心太少了。子博哥，心梅不会怪你。前几天，他还要把我爸送到敬老院去，因为这个，我跟他还大吵了一架。现在我明白，他是想把我爸安顿好。他好放心。这齐伟一去世，对他又是个打击。金门，加油，一定要挺住！我真的怕我再也见不到你。
会在天生保佑着他。以前，我觉得他只是你爸。可如果他现在还活着呢？我多想为了我妈，亲口喊他一声爸。盛楠，我答应过你爸，要照顾好你们娘娘。所以现在对我来说，人生不是我一个人，是我们三个人。大夫，怎么样？患者非常配合，表现出的生命力令我们佩服。手术很成功。啊，谢谢。家里鸡蛋没有了，来你这儿拿一盒鸡蛋。哦，呃，早上我做包子做多了，给你拿过来点，你看看吧。可香了，哎，你尝尝。嗯，哎，你们家楼下是没超市吗？买不着鸡蛋吗？你非得到我这来买。你无非就是来向我炫耀你的厨艺的，对吧？你废什么话？你吃不吃？我告诉你，累倒了我可不照顾你啊！烦死了都！我进活动场都没累倒我，我在这儿风吹不着日晒不着的，哪儿累了？今天新到的。我跟你讲，你下次去别的超市买那个奶制品啊，一定要从货架最里边拿，最里边的都是最新鲜的，外边都是沉的。哦，我我我把这个账写完，我就尝你这个牛肉馅的包子，看你手艺进步没。好，谢谢啊。哎，叔叔，新梅那儿今天生意怎么样？看着挺好的，你干嘛不自己？叔叔，我跟我这妹妹一见面就急，都这岁数了，再吵出个好歹，多一事不如少一事。你对她的关心啊，她都懂。就是新梅这个人吧，她好强，不想让别人看出来需要照顾。哎，别说啊。你们兄妹俩这种性格上的固执啊，都是如出一辙的。哎呦，说到固执啊，到了我也没回紫波科技，魏然那个技术总监的位子，至今还给我留着呢。我这一想，真觉得挺对不住。魏然他会理解你，就好像以前，我觉得我还挺理解你的呢，就觉得吧，人这一辈子，能做点自己喜欢的事情就挺好的。可这时间久了吧，难免就会用世俗的眼光去看。所以说啊，这个免俗真的是件很难的事情。叔叔，你怎么看我都行，反正我看你的眼光是从来都没变的。新闻。忙着呢。嘿，中国。啊，你怎么来了？啊，我这刚下班嘛，路过，过来看看你。哎，我又不是没在你们厂待过，你们厂几点下班？我不知道。什么事儿啊，到底？啊？那什么，那个，我看你那边新开了一个饮食城，咱们过去吃个饭呗。
听说了，就是以前齐伟承包那个停车场，现在变成影视城了。好多人都说那味道挺好的。新梅，对不起，我我不是这个意思。陈哥，我现在年纪大了，就不爱出去吃什么饭，凑那个热闹。要不下次等牛铮他们回来，咱们一块儿去尝个鲜啊！新梅，我就是想跟你好好说说话，好好聊一聊。那你等我一会儿。哎咖啡厅还挺有意思，还送枣、啊。你记不记得那时候你怀孕呢？最爱吃我新疆战友给我寄的那大红枣，回头我再让他们寄点。那儿的红枣啊，这儿不好买。那就寄点吧。我也觉得挺好吃的。亏你这么多年还记得。忘不了了。你说我这么多年，爱吃什么爱喝什么都没整明白呢，跟你爱吃什么爱喝什么一样都忘了。就像当年你冒着大雨，拎着苹果，浑身湿透就出现在我哨所门口的时候，那画面就总是在我眼前晃晃晃晃。总记得我的好，你忘了我对你的不好。我没能给你一个幸福的家，没能给你一个孩子，我背叛了我们的承诺，我一辈子都欠你。哎，过去的事儿说他干什么？新梅，只想告诉你，从来没生过你的气。在我这儿呢，你永远都是那个当年冒着雨、拎着苹果来到我哨所说要跟我过一辈子的人。以前是，现在也是。只要你需要我，啊，只要现在你需要我，我会第一时间来到你面前。你要说什么，我心里很清楚。过去的事情，可能我暂时还无法释怀。但是有一天，我觉得我们俩可以重新开始了，我一定会告诉你。吃个枣，回忆一下。<笑><笑>